హెల్త్ టుడే ఛానల్ ప్రేక్షకులందరికీ నారాయణ గురు యోగా మాస్టర్ ప్రణామాలు అండి ఈరోజు ఏడవ రోజు ఈ ఏడవ రోజు ప్రతిరోజు మనం ఏంటంటే మన జీవితం ఎలా గడుపుకుంటూ రావాలి మెల్లమెల్లగా మన జీవితానికి ఎట్లా ఒక్కొక్క స్టెప్ బై స్టెప్గా మనం ఒక మనల్ని మనం మంచిగా మలుచుకోవాలి శరీరాన్ని ఎలా మంచిగా మలుచుకోవాలి బుద్ధి మనసుని ఎలా మంచిగా మలుచుకొని నడుచుకోవాలని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నానండి నా ఛానల్ని ప్రతిరోజు మీరు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీరు రెగ్యులర్గా వాచ్ చేయండి వాచ్ చేయడం వల్ల మీకు చెప్తున్న మంచి విషయాలన్నీ మీ జీవితంలో మీరు అవలంబించుకుంటూ మీరు ఆ సుఖాన్ని పొందండి ఈరోజు మనం నేర్చుకోపోయే ఆ క్రమంలో మనం నేర్చుకోపోయే విషయం ఏమిటంటే ఇవాళ ధనురాసనం అన్నటువంటి ఒక ఆసనాన్ని మనం నేర్చుకోపోతున్నామండి ఈ ధనురాసనం ధనూర్ అంటే దానిలోనే పేర్లోనే ఉందండి ధనూర్ అంటే విల్లు అంటే మన శరీరాన్ని ఒక విల్లులాగా వంచి పెట్టడం ఈ మనం మొట్ట మొదట నేర్చుకున్న ఆసనాలు ఏంటండి భుజంగాసనం నేర్చుకున్నాం తర్వాత సలభాసనం నేర్చుకున్నాం భుజంగాసనం అంటే పాములాగా ముందుకు బాడీని బెండ్ చేయడం సలభాసనం అంటే కాళ్ళని వెనక్కి పైకి లేపడం అంటే ఇది ముందు భాగాన్ని మెయిన్గా మన మణిపూరక చక్రంని ఆ మూలాధార చక్రం రెండింటినీ పెట్టి కింద పెట్టి మన అక్కడి నుంచి ముందు భాగాన్ని ఇది ముందరేమో పాములాగా పడక పైకి ఎత్తి నడ పెట్టడం ఇది వెనకాల భాగానేమో సలభాసనం కాళ్ళని పైకి లేపెట్టడం ఇది విడివిడిగా చేసి రెండు కూడా మణిపూర చక్రానికి మూలాధార చక్రానికి మంచి బలం ఇచ్చి అట్ ద సేమ్ టైమ్స్ స్పైనల్ కార్డ్కి ప్ర ఇది ఇచ్చి బలం ఇచ్చి మనం చేసాం ఇప్పుడు రెండింటిని కలిపి చేయబోతున్నాం అదే ధనురాసనం రెండింటిని కలిపి చేయబోతున్నాం అంటే ఎలా చేస్తాం కలిపి అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఈ ధనురాసనం కూడా డైరెక్ట్గా ఎత్తుతూనే డైర ధనురాసనాన్ని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే చేయకుండా ఈ ముందర దానికి ముందర మనల్ని మనం తయారు చేసుకున్నటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది నేర్పిస్తాను అది అయిపోయిన తర్వాత ధనురాసన ఎలా చేయాలో అది నేర్పుతాను ఇవి రెండు నేర్చుకోండి మీకు చాలా ఇదవుతాయి దీనికి అది నేర్చుకోవడానికి అంటే ముందర ఈ ధనురాసన వల్ల కలిగేటువంటి లాభాలు ఏముందో తెలుసుకోవాలి కదండి అది ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం ఈ ధనురాసన వల్ల వచ్చే లాభాలు ఈ విల్లులాగా మన బాడీని శరీరాన్ని మనం చేయటం వల్ల అంటే ఒక పడవలాగా తయారవుతుంది మన బాడీ అలా చేయటం వల్ల మన మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటంటే మొట్టమొదట మనకు పడేది స్పైనల్ కార్డ్లో పడుతుంది అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా స్ట్రెంగ్త్గా అవ్వాలో అది అవుతుంది స్ట్రెంగ్త్గా అవడం అని అంటే అదేదో రాయిముఖలాగా అయిపోవడం కాదండి మన స్పైనల్ కార్డు ఫ్లెక్సిబుల్గా తయారవ్వాలి మనం ఇక్కడ నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటాం లేదంటే ఒక సడన్గా ఒక చీరలో కూర్చుంటాం చీర నుంచి సైడ్కి ఇలా వంగి ఉంటే అబ్బా నాకు పట్టుకుపోయిందని చెప్పి పట్టుకుపోతుంది మళ్ళీ ఇటు పక్క ఇట్లా తిరుగుతారు ఇట్లా టక్కున ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక యాంకిల్లో పట్టుకుపోతుంది ఇవన్నీ ఎందుకు పట్టుకుపోతాయి దానికి కావాల్సినటువంటి రిలాక్సేషన్తో బాటుగా కలిగే స్ట్రెంగ్త్ని మనం ఇవ్వకపోవడం వల్ల అంటే అన్ని రకాలుగా మన బాడీని మనకి తెలియకుండా చిన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎట్ అట్లా అంటే అలా బాడీని వంచి ఆటలు ఆడి 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 అలవాటు చేసి ఉంటాం అటువంటి శరీరాన్ని కొద్దిగా ఏజ్ రాను 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 సుఖపెట్టి 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 ఒక రొటీన్ పని చేసుకుంటూ అదే చేసి చేసి మనకి ఆ ఎట్టు అంటే అలా బెండ్ అవ్వడం ఫ్రీగా ఉండడం ఇది చేయడం అలా మనం చేయకుండా వదిలేస్తాం అలా చేయటం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఎన్నో రోగాలు మనకు తెలియకుండా పట్టుకుపోవడాలు అవన్నీ మనకు జరుగుతాయి తర్వాత ఇవాళ ఉండేటువంటి హ్యాబిట్స్ అంటే మన జాబ్ ఒక పద్ధతిని బట్టి జాబులో కూడా వాళ్ళు చైర్స్ కర్వేషియస్ చైర్స్ ఇస్తారు బేస్ ఆ కర్వేషియస్ చైర్ చైర్ మనకి ఇవ్వడం వల్ల అది కూడా మనకి స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడు ఫ్లాట్గా ఉండాలి సర్ఫేస్ క్వశ్చనింగ్ చిన్న క్వశ్చనింగ్ పెట్టుకోవచ్చు ఓవర్ క్వశ్చనింగ్ కాదు చిన్న క్వశ్చనింగ్ లైట్గా పెట్టుకోవచ్చు అది పెట్టుకోవాలి కూడా మంచిది అలాంటిది పెట్టుకుని ఫ్లాట్గా ఉన్న సర్ఫేస్ ఆ ఫ్లాట్గా ఉన్న సర్ఫేస్ని మీద మీరు కనుక చేయించి కూర్చోగలిగితే మీరు ఎంతసేపు కూర్చున్నా మీకు ఏం మంచిదే అవుతుంది చెడుపు అవుతుందండి మీరు ఎప్పుడైతే కర్వేషియస్గా ఉన్నారని చెప్తారో అప్పుడు ఏమవుతుందో దాని నేచర్కి భిన్నంగా మీరు కూర్చుంటారు అంటే ఏ బాడీకి ఎక్కడైతే ప్రెషర్ ఇవ్వకూడదో అక్కడ ప్రెషర్ ఇచ్చి అలా ఒత్తి పట్టి అలాగే కొన్ని గంటలు కూర్చోవడం వల్ల మీకు ఒక పర్టికులర్ దీని మీద మనకి పడిపోదు అంటే మెయిన్గా ఆ టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ టీ అది టెన్ వరకు అలాగే సి వన్ సి టూ సి త్రీ సి ఫోర్ సి సెవెన్ అదన్నీ కూడా ఇవన్నీ మనకి ఉండేటువంటి డిస్క్స్ ఫైన్ డిస్క్ అనమాట మన వెన్నెంప మొక్కలో ఉండేది ఈ డిస్క్లు అన్నీ కూడా మీకు చిన్నగా ప్రెషర్ పడి ఓవర్గా ప్రెషర్ పడిందంటే అవి మళ్ళీ డిస్టర్బ్ అవుతాయి అవి డిస్టర్బ్ అయిందంటే మనకు అక్కడ పెయిన్లు రావడం మొదలు పెడతాయి సో మనం ఏం చేయాలి దానికోసం అంటే ఈ చిన్న 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 పాటి ఆసనాలు రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ రోజుకు ఒక పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు చక్కగా మనం చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లం నుంచి మనం బయటపడవచ్చు దానికి వెళ్ళి పెయిన్ కిల్లర్ అని ఒకటి తీసుక
ఆ మందులు తగ్గుతూ వస్తుంది ఇది చేసుకుంటూ రావడం వల్ల మీకు అది పర్మనెంట్గా క్యూర్ అవుతుంది కార్యక్రమం అవుతుందండి యోగా ఎప్పుడు మీకు పర్మనెంట్గా క్యూర్ ఇస్తూ ఉంటుంది మీకు మళ్ళీ రాకుండా కానీ ఒకటి ఎంత మీరు చేసినా కూడా యోగాన్ని మీరు జీవితంలో పార్ట్స్ అండ్ పార్ట్స్గా చేసుకోవాలండి నేను కొన్ని రోజులు చేయలేను కొన్ని రోజులు ఏదో ఒకరోజు పొరపాటుకు మనం చేయలేమన్నది పర ప్రాబ్లం కాదండి కానీ రెగ్యులర్గా మీరు కనుక చేయకుండా ఎలా అన్నం తినడం మన ఒక వేరే టా టాయిలెట్ కార్యక్రమం అన్న జీవితంలో ఒక భాగం అయిపోతుందో అలాగే ఇది కూడా ఒక భాగం అయిపోయి తీరాలండి అయిపోయి ఎంతసేపు చేస్తారనేది కాదు ఎంతో కొంతసేపు దాని మీద మీరు స్పెండ్ చేయక తప్పదు అలా చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మీకు అన్ని లాభాలే కలుగుతాయి సో ఇవాళ మనం ఈ ధనురాసనం రెండు కలిపినటువంటిది అంటే భుజంగాసనం శలభాసనం కలిపినటువంటి ఆసనం ఆ కొంచెం మార్పు వస్తుంది ధనుస్సు లాగా వస్తుంది ఆ ధనుస్సు లాగా వచ్చే ఆసనం ఎలా చేయాలి అనేది లాభాలు ఏదైతుందో చూసాం దీనిలో ఇందులో కూడా ఆస్మా పేషెంట్స్ చక్కగా చేయండి ఊపిరి లంగ్స్కి సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు చక్కగా చేయొచ్చు థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి చక్కగా క్యూర్ అవుతుంది హ్యామ్స్ట్రింగ్స్ తొడలకు సంబంధించిన పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి చక్కగా పనిచేస్తుంది వెన్నపూస ఉన్న వాళ్ళకి వెన్నపూస ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది ఈ స్పైన్లో వెనకాలనే బ్యాక్లోనే సైడ్స్ భాగంలో కూడా బాగా నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా పనిచేస్తుంది ఎన్ని సింగిల్ సింగిల్ లెగ్ ఫస్ట్ చే నువ్వు చూపిస్తాను అంటే ఒక కాలు మాత్రం లేపడం ఎలా అని చూపిస్తాను అందు నుంచి సైడ్స్లో ఉండే పెయిన్స్ తగ్గుతాయి ఇటు పక్క కాలు చేయడం వల్ల ఈ ఈ సైజ్లో ఉండే పెయిన్ తగ్గుతాయి రెండు కలిపి లేపడం వల్ల అన్ని టోటల్గా ఓవరాల్గా మనకి తగ్గుతాయి ఇవన్నీ మీకు ఎలా అని చూపిస్తాను మొట్టమొదట ధనురాసనం నేర్చుకునేది ఎలా మనం ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలని చూపించి తర్వాత ధనురాసనం కూడా చూపిస్తాను చూడండి ఇది కూడా మీరు బోర్లా పడుకోవాలండి ఇలా బోర్లా పడుకుని తల కనిపిస్తుందా చూడండి ఇది కూడా మీరు ఇలా బోర్లా పడుకుని భుజంగాసనం ఎలా పెట్టుకున్నారో అలాగే ఇప్పుడు ఇది కూడా బోర్లా పడుకుని ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఒక కాలని మాత్రం అంటే ఎడమ కాలు ఎడమ చెయ్యి ఎడమ చేత్తో ఎడమ కాలని పట్టుకుని కుడి చేయిని ముందర పెట్టుకోవాలి ఈ కుడి చేయిని ముందర ఇలా జాపి ముందర పెట్టుకోవాలి మూతిని జస్ట్ నేల మీద టచ్ చేసినట్టు పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకుని మెల్లగా ఈ కాలిని ఈ చేతుల్ని రెండింటిని లేపాలి అంటే మంచి రిలాక్సేషన్ వస్తుంది ఇది ధనురాసనానికి మనల్ని మనం తయారు చేసుకునేటువంటి విధానం ఇది అలాగే ఆపోజిట్ సైడ్లో ఈ పక్క చేతుల్ని స్ట్రేట్కి ఇలా పెట్టి కుడి కాలని కుడి చేత్తో పట్టుకోవడం మొట్టమొదట ముందర మనం ధనురాసనం వేయటానికంటే ముందర ధనురాసనానికి మనల్ని మనం తయారు చేసుకునేటువంటి విధానం ఇది ఈ విధానం ఫస్ట్ మనం చేసామంటే స్పైనల్ కార్డ్ అంటే సెంటర్లో ఉండే పోర్షన్ ఇది ఏంటంటే సెంటర్కి పక్కన పక్కన ఉండే పోర్షన్ ఆ సింగిల్ సింగిల్ ఎగ్ ఒక చెయ్యి చేయడం వల్ల ఈ సైడ్లో ఉండే పోర్షన్లో పెయిన్లు ఎక్కడ పెయిన్ ఉన్నా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా తగ్గుతూ వస్తుంది సో ముందర మీరు అది చేసిన తర్వాత ఈ సైడ్స్లో అన్నిటి కూడా కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ మనం ఇచ్చినట్టు అవుతాం ఆ సైడ్స్లో మనం కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ధనురాసనం యాక్చువల్గా నేర్చుకోవాలి కంపల్సరీ దాన్ని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ టైమ్స్ మార్చి మార్చి చేయాలి అంటే ఈ కాలుతో ఒక ఐదు సార్లు ఆ కాలుతో ఒక ఐదు సార్లు మ్యాక్సిమం మనం చేసుకోవచ్చు చేయాలి కనీసం అంటే మూడు సార్లు అయినా చేయాలి ఈ కాళ్ళతో ఒక కాళ్ళని ఇలా పట్టుకుని కుడి చేయని ఇలా ముందర పెట్టుకుని ఇలా ఉండడం ఒక మూడు సార్లు మళ్ళీ ఈ కాలని పట్టుకుని ఈ చేతిలో పెట్టడం ఒకసారి మూడు సార్లు అంటే ఒకటే కంటిన్యూస్గా ఒకటే సారి పైకి లేపి పెట్టడం కాదండి ఒకసారి ఇలా చేశారంటే ఇంకొకసారి ఈ కాలని ఈ చేతులు పెట్టేయాలి అలా మార్చి 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 చేయాలి వారు మొత్తం మీద ఇది మూడు సార్లు ఇది మూడు సార్లు మీకు రావాలి లెక్క అది వస్ట్ ఎక్కువ కూడా మీరు చేయాలి కంపల్సరీ ఐదు ఆరు వరకు మీరు చేసుకోవచ్చు చేసుకుంటే మీకు పెయిన్స్ అన్నీ ఈ సైడ్లో ఉండే పెయిన్లు అన్నీ మెల్లమెల్లగా 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 ఆ టీ వన్ టీ టూ టీ త్రీ డిస్క్స్ ఏదైతుందో స్పైన్ డిస్క్ అదీను సీ వన్ నుంచి సీ సెవెన్ వరకు ఆ ఉన్న సన్న సన్న డిస్క్స్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా చక్కగా మీకు పనిచేసి మంచి దానికి ఒక మెసేజ్ చేసినట్టుగా చేసి మీకు ఆ పెయిన్స్ని మెల్లమెల్లగా తగ్గించుకుంటూ వస్తుందండి 
మీరు ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నారు పెయిన్గా విపరీతంగా వాడుతున్నారు మందులు వాడుతున్నారంటే మందులు వాడుతున్నా దాని నుంచి మీకు ఏమి దీనికి లింక్ లేదండి ఇది మీరు విడిగా చేస్తూ వచ్చారంటే మెల్లమెల్లగా మందులు వాడకం పవర్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇది మీకు చేయడం వల్ల అది పరిపూర్ణ పరి పర్మనెంట్ రిలీవ్ అనేది మీకు జరుగు కలుగుతుందండి ఇంకొకటి ఏంటంటే అలవాటు రెగ్యులర్గా అయిపోవాలి ఒకసారి టెంపరీగా ఇది చేసినంత వరకైనా ఉండకూడదు మీ జీవితంలో భోజనం చేయడం టాయిలెట్కి వెళ్ళడం ఎలా అయితే మీ జీవితంలో తప్పనిసరి ఏదో ఇది కూడా ఒక తప్పనిసరిగా మీరు పెట్టేసుకోవాలి పెట్టుకున్నారంటే మీకు ఎప్పుడు జీవితం సుఖప్రాంతంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ధనురాసును ఫైనల్గా ఎలా చేసుకోవాలి రెండు కాళ్ళతో చూపిస్తున్నానండి ఇది కూడా అలాగే పడుకుని అప్పుడు ఒక్కొక్క కాళ్ళు లేపాం ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళని రెండు చేతులతోనూ పట్టుకోవాలండి రెండు కాళ్ళని రెండు చేతులతో పట్టుకుని చక్కగా ఇప్పుడు రెండు చేతులతో రెండు కాళ్ళని గుంజినట్టు గుంజి తలని పైకి లేపాలి కాళ్ళని లేపాలండి ఇలా ఇది ధనురాసనం అండి ఈ ధనురాసనం మనం ఎలా చేయాలి అన్న విషయాన్ని ఎందుకు మీకు ఏమేమి లాభాలు కలుగుతాయి అన్నది చెప్పానండి ప్లస్ రెండవది మీకు ఎలా చేయాలి అని కూడా చూపించా ధనురాసనం చేయడానికి ముందర ఫస్ట్ ఎలా తయారవ్వాలి ఒక్కొక్క కాలు ఒక్కొక్క చెయ్యి ఎలా లేపుకుని చే చేసుకోవాలి దాని నుంచి మీకు ఏం ప్లస్ పాయింట్స్ రెండు కాళ్ళని రెండు చెల్లితో పట్టుకుని చేయడం వల్ల స్పైనల్ కార్డ్ వల్ల ఎందుకంటే స్పైనల్ కార్డ్ని మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్ చేస్తారో స్ట్రాంగ్ అంటే ఫ్లెక్సిబుల్గా స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి అప్పుడు మీరు ఎంత చేస్తారో అంత మీకు ఏమవుతుంది తొందరగా రిలాక్స్ అయిపోయి మీరు ఎట్లా తిరిగినా ఏం వంగినా ఇక్కడ పట్టుకుపోయింది అక్కడ పట్టుకుపోయింది అని లేకుండా చక్కగా బా స్పైనల్ కార్డ్ రిలాక్స్గా ఉంటుందండి స్పైన్ అండి ప్రతిదా అన్ని మన మొత్తం శరీరానికి బేస్ స్పైనల్ కార్డ్ సో స్పైనల్ కార్డ్ని రిలాక్స్ చేసుకుంటూ స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటూ ఫ్లెక్సిబుల్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి జీవితంలో ఎప్పుడైనా సరే అలా మనం చేస్తున్నంత వరకు మనకి మనకి మంచి బలంగా ఉంటుంది స్పైనల్ కార్డ్ అది ఎప్పుడైతే దెబ్బ తినిందో మన జీవితం మీద సగం మనకు ఉత్సాహం తగ్గిపోతుంది ఉత్సాహం కాదండి డేంజర్ కూడా మనకి మానసికంగా కుంగిపోతాం సో మనకి హెల్తీగా మన బాడీ ఉంటేనే మానసికంగా కూడా మనం ఏదైనా పనిచేసి సాధించగలుగుతాం సో దయచేసి ఈ నేర్పించినటువంటి ఈ ధనురాసనాన్ని ధనురాసన ఎలా మీరు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చేయాలి అది ధనురాసన ఎలా చేయాలో అన్నది రెండు విషయాలు నేర్పించిన దాన్ని చక్కగా మీరు ప్రాక్టీస్లో పెట్టుకుని మీరు చేసుకోండి ఈ హెల్త్ టుడే ఛానల్ ప్రేక్షకులందరూ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని చేసి రెగ్యులర్గా నేను ఇస్తున్నటువంటి మంచి విషయాన్ని మీ జీవితంలో మీరు నేర్చుకుని మీరు ఒక పార్ట్గా చేసుకుని రెగ్యులర్గా అలవాట్లో చేసుకోండి నమస్కారం